。朋友们，大家好，欢迎收看《每日农经》，我是李冰。有时候要换一个角度去观察世界，往往会有不同寻常的发现。这次啊，我们的云飞呢，就是换了一个角度，他想从空中去俯瞰一下，哎，没想到还真是有了意外的收获。春天的颜色往往是惊艳的。尤其是油菜花金黄色铺满大地的时候，春的气息一下子扑面而来。我们的云飞就是一个无人机爱好者。今天他来到四川省德阳市的罗江县，想用无人机捕捉这里远近闻名的油菜花海，没想到却发现了一个惊人的秘密。哎，这是什么呀？怎么我这飞行器啊，在这油菜花海里面突然发现了一大片黑色的物质？看样子它规模还不小呢，这里面到底会有什么秘密啊？不行，我得先把它降落下来，然后咱们过去看一看。别小看这片黑色的神秘物质，它隐藏着巨大的商机。这样之后呢，我们每亩的这个产值，呃，可以增加二万五千块钱的农产值。那么这下面到底隐藏着什么秘密呢？能让每亩的收益增加两万多？云飞终于找到了一位正在棚里忙活的负责人。哎，师傅，哎，您好，您好，我问一下，您这儿种的是什么呀？我们这种的是羊肚菌啊，羊肚菌啊，羊肚菌哦。羊肚菌可是一种珍贵的食用菌和药用菌，名字也因奇特的外形而来。菌盖表面凹凸不平，呈褶皱网状，既像个蜂巢，也像个羊肚，因此得名。以前人们想吃它，基本都是野生的，而且比较少见。它多生长在山区的阔叶树下，湿度、温度适宜才能生长。三年前，在我国菌类专家的努力下，才刚刚实现了人工种植。大田栽培，它对土壤通透性、土壤肥力要求比较严，呃，气温的话十五度左右的，起码要求四十天左右。管理的话，水分很多，有些表现的现象的话，它有青苔，这个是正常的。种植羊肚菌一般要在十一月份培养菌种，然后将含有菌核的菌种均匀地播撒在地里，在第二年的三到四月份进行收获。它们的形状长得像一把小伞，没有打开的时候就是最佳的收获时机。它们大小不一，有的像拇指大小，有的却能长成跟手掌差不多。种植户陈大哥告诉云飞，收获的时候非常简单，用小刀轻轻的一割就下来了。剩下的菌饼就没用了，一年收获一次。您瞧瞧，哎，它这个上面的菌帽啊是黑色的，下面这个菌饼呢是白色的，而且是空心的，摸上去呢有点弹性，很脆感觉。把它掰开看一下，你看更像羊肚了。云飞来的时候正好赶上种植户们在收获羊肚菌，看起来还不少。那它的亩产量如何呢？一般来说呢，可以达到四百到六百斤。因为羊肚菌里面是空心的，相对来说产量不如其他菌类，但是价钱却比别的高了不少。那它大概卖多少钱呢？呃，现在平时是七十块钱一斤，每斤七十元，这还是地头的桶货价。桶货就是不分大小的，你看，像这种大块头的，一个才二十多克；这种小不点儿，一个才三克多。除了桶货，他们还挑选出一些精品，精品的价格就更高了。精品呢，就是一斤是一百块。精品哈、啊，它在这个整个的呃羊肚菌里面的一个比例是多少呢？比例了一亩地四百斤，正常我们精品可以减到两百八十斤。菌帽长度在五到七厘米，菌饼只留下两厘米左右的称为精品。那么精品一斤大概有多少个呢？五十一，哎，您看，我数到五十一的时候啊，这上面显示正好是五百克。没想到这一斤的这个羊肚菌呢，它需要差不多这样的精品的五十一个，也就是折合下来一个呢就在十克左右了。新鲜的羊肚菌常温下只能保存三到四天，所以为了达到长期供应市场，种植户们都会把它进行烘干。云飞就把他称好的一斤羊肚菌交给种植户。看看这一斤烘干后还能剩多少分量，火的力量很快就可以让羊肚菌脱水。两个半小时后，这烘干好的羊肚菌还剩多重呢？经过烘干之后呢，现在只剩下了七十克，一定要多一点哈、啊。这样算下来呢，那差不多需要七八斤鲜的才能烘一斤干的。
，我们的羊肉精现货八斤多，从一斤干货，我们的烘干率大概达到百分之四五左右。那么烘干后的羊肚菌售价又是多少呢？现在目前干货的市场价格是八百左右，精品的话就在一千到一千二左右，百分之四十花完成都。剩下百分之六十花往云南、贵州、上海、福建各个地方。烘干后的羊肚菌真的能卖到八百到一千二百元一斤的高价吗？当地人种植的羊肚菌销售往全国各地。那么云飞带着疑问来到了最近的成都农产品交易市场，看看它的表现到底如何。羊肚菌八九十块一斤啊，发价，批发价。这个是人工的，新鲜的。可能要卖七八十嘛，已经有几元到十元的利润。我们再看看干货的价格又怎么样呢？人工种植的就一千块钱，还是一千块钱，野生的差不多，跟野生的差不多，差也就一两百块钱吧，肯定野生的贵了。野生的话，它那个颜色就是那个饼吧，没有那么白。呃，如果人工的的话，它的颜色就是比较白的。如此贵的羊肚菌，过去对于罗江县的农民来说，吃上一顿几乎是不太可能的事，但是现在在很多种植户的家里，吃起来就太方便了。云飞回到罗江县，当地的种植户大姐就要请他尝尝自家的好手艺。大姐给他要做的就是最方便又美味的羊肚菌炖鸡。鸡炖过之后，肉质的鲜香融入水中，和羊肚菌产生了奇妙的变化。而羊肚菌中富含谷氨酸，所以只需加入少许盐就会形成谷氨酸钠，这可是味精的主要成分，所以会让鸡汤更加的鲜美。据说鸡和羊肚菌在一起可是绝配哟、哦。尝一尝羊肚菌炖鸡。哎，谢谢大嫂。哎呀，这个羊肚菌炖鸡啊，闻着就已经非常的鲜香了。汤色呢，您看这种金黄色的，咱们尝一尝。虽然只搁了盐，没有加其他调料，但是羊肚菌和鸡做出来这个汤啊，非常的鲜，鸡味也很浓了，而且这个菌味呢也特别浓。再尝尝这个羊肚菌。这个吃在嘴里哈，入口呢发脆，而且还挺有韧劲儿的，嚼上去呢还真有一点肉质感觉，而且它这个表面的褶皱啊，这个纹理在嘴里还确实有点像羊肚啊，非常香。除了农家这种最传统的吃法，羊肚菌在饭店里还能变化成更丰富的美食。羊肚菌的营养相当丰富。富含粗蛋白、粗脂肪、碳水化合物多种氨基酸，特别是谷氨酸的含量高达百分之一点七六，因此它有“素中之荤”的美称。口感非常的鲜美，非常的嫩，比较脆。有菌类，它熟食的那种感觉，然后也有羊肚那种荤食的感觉。就是有一种滑的感觉。好吃吗？好吃。如今，人工种植的羊肚菌弥补了市场的需求，消费者的认可也带动了罗江当地的种植，给种植户带来了好的效益。我今年种植了二十多亩，亩产大概就是三百的斤到四百斤左右，每亩地呢可能就是二万七八千块钱。它的成本的话就是在一万左右，正常年份如果亩产三百斤，它的产值的话都是两万多两万多元，它的效益应该一亩有一万元。我们罗江县的羊肚菌的种植面积呢，现在是两千亩，参与的农户呢是三百七十多户，全县的得宣菌子总产量八十到一百万斤，总的产值呢四千八百万到五千万左右。随着新技术的运用呢，羊肚菌的种植啊，现在已经成为了现实。这次在四川省的罗江县，我们也看到了这里羊肚菌啊，种植喜人，给种植户呢带来了好的效益。不过羊肚菌呢一直是价格偏高的，我们也希望随着人工种植的推广呢，这个羊肚菌呢能更多的进入寻常百姓家，给越来越多的种植户带来好收益。